芳回来了。你怎么来了？我，他是买蛋糕来给我吃的。哎呦，你想得美！人家哥哥是买给永芳吃的。这块是你的，永芳姐。哪块啊？就是那块。你不会伤害你，大小姐，但你不应该来这儿，这是老铁的地盘，你不能在这儿，太危险了。你一直在跟踪我？不，不是，我没想跟踪你。明明就是，不然你怎么会到老铁的地盘来？我知道了，是我爸让你跟踪我的是吧？他是不是不想让我找到姨妈？啊，是不是？到底是不是？不是，他想惩罚我姨妈。大小姐，你听我说，你一定误会了，误会断言了。你相信我，不是你想的那样。我不相信你。我不相信我爸，你们嘴里没有一句实话。你不能再过去了。你放开我！我告诉你，我就是一路跟着你。为什么？四爷要杀我，我没有别的办法，只能来求你，求你，告诉段爷，那晚的事与我无关，我是被冤枉的。你为什么不自己跟我爸说呢？我接近不了段爷。可是阿朱，你知道我对商会的事情一向不过问的，就算我说了。你这是干什么呀？快起来！事到如今，四爷肯定饶不了我。我插翅也难逃。其实我阿忠不怕死，可我不想被冤死。麻烦你给段爷留个话，不是我，真的不是我。啊啊啊！啊啊热水我已经给你打满了，省得你晚上回来啊没热水喝。还有，这个灯泡坏了，记得要换。你怎么了？大力天。什么书？嗯，唐立天，我是个孤儿。嗯，唐立，我知道我姓唐，你不用总提醒我。我觉得我配不上你说要娶你，你上回不是说我们两个只是相伴走一段？我回去想了很久。你知道爱因斯坦相对论吗？什么爱什么谈啊？就是说，同样的事情，因为感受不同，而结果不一样。你说我们两个只是相伴走一段，这段路可长，可短，可快可慢。但对我而言，我希望它是我一生中最美好的旅程，是我这辈子最美好的回忆。所以，我希望我能跟你做一辈子的朋友。就算做朋友，背景也太不一样了，根本就是两个世界的人。你怎么知道我们是两个世界的人？你了解我吗？那还用了解吗？我是歌女，你是大学生；我是孤儿，你有家底。你看看，能随便买得起凯斯丁蛋糕的人，那能是普通人吗？还有闲钱闲工夫。去大世界听歌跳舞，就因为我去了大世界，就因为我买了蛋糕，我们就做不了朋友了。是我们太不一样了。谁说我们不一样的？我们有一样的地方。哪儿啊？啊
你喜欢风先生的画册，而他的画册呢，我每一本都有。还有呢？还有，我也喜欢吃巧克力蛋糕。其实这个蛋糕是留给我自己的，你不能再吃了，要留给我。还有呢？还有。对了，我也是孤儿，你跟着你外婆，我是被我哥拉扯大的，这下咱俩可扯平了吧？我们可以做朋友了吗？哎呀，好了好了，咱这干嘛呢？啊，我们两个做朋友，还要比谁更惨，是不是？哼，说点开心的，都买什么了？啊，我刚才。去帮我外婆拿这件丝棉袄，做的，好看吗？我看看啊，好看倒是挺好看，就是颜色沉了点儿。那你喜欢什么颜色？红色。不是蓝色吗？我就喜欢红色。嗯，好不。这心里如果喜欢一个人呢，应该是，这应该是分分秒秒都想着对方，希望能够陪着对方的，是不是？但是今后你要娶段宁，那我可以不娶她。小姐还没回来呢，要不你再去看看吧。我刚去过了，你去问问吧。老爷，菜都凉了，要不您先吃着，等会儿小姐回来了再给她做。你确定她没有起疑吗？没有，我顺着大小姐说的话，说我一路跟着她，没让她知道事情。那就好，这事儿绝对不能让别人知道，因为我们要在老铁的地盘上动手，事后还要栽给他，所以事先绝对不能走漏半点风声，明白吗？嗯、要不然。连老铁都不会放过你。这钱拿着，刘宇，这就不用了，拿着。阿忠啊，你是替我办事儿啊，我唐丽萍从来不会亏待自己人。谢谢刘宇，去吧。先给自己治口活棺材吧，六爷。那个是阿忠吧？哎，他不是被商会给开了吗？来找你干嘛？来干嘛？要钱的。<笑>那是毛头鹰的，眼睛这么尖。还看见点什么呀？我呀，就看你把钱放他手里了。他要回老家了，要路费吧？兄弟一场，这总得帮吧？这六爷对兄弟不错呀，又是给钱，又是递烟的。<笑>你这是有感而发呀？啊，小豆，做唐丽萍兄弟的好处，你是最清楚的。<笑>六爷。你跟阿忠保持点距离。段爷对他很不满意，他要知道你跟他走得太近，他会不高兴的。你不说谁知道啊？哎，六爷，我说我就奇怪了，你怎么对兄弟那么好呢？阿忠，我说你哪儿那么多废话啊？走，我请你喝酒去。走。老爷，小姐回来了。开饭。哎，可以不吃吗？不行。我不想吃。必须吃。为什么？你妈说过，不管有多大的事，吃饱了饭再说。站住！过来。坐下，小
小姐。吃。小姐，你赶快吃吧，老爷都在这儿等你半天了，这饭菜呀、啊、都热了三遍了。我吃完了，可以走了吗？上哪儿去了？出去走走。上哪儿走去了？别光撒谎啊！我可查得出来，这整个上海滩都是你的地盘，我知道。不让司机跟着，不让厉天陪着，走走。你上哪儿走去了？啊，说给我听听。告没告诉你，不能一个人单独出去。你怎么就是不听呢？我是一个人，不是一条小狗。要是一条狗，那就好了，就条狗，我才不担心呢。哟，爸爸开始担心我了，从来不着家，偶尔回家吃一次饭，看到我不在就开始担心了。我只记得你说过，这个家走了谁你都不会去找的。怎么说话呢你？我没有说错，这个家一直都是姨妈在撑着，是她等我吃饭，是她给我和你等门的，你呢？从来只顾着营生，你真的关心过我吗？我要不关心你，我怎么能一直坐在这儿等你回来吃饭呢？难得，难得跟我吃一顿饭，你在外面号召那个什么一碗饭运动，你女儿却难得和你吃一顿饭。这李天为什么没陪你出去？不知道。他干嘛去了？不知道。你们之间出什么事儿了？不知道。宁宁，他到底到底不知道，不知道，我什么都不知道。宁宁，上海不是你的地盘吗？你不是什么都查得出来吗？小兔崽子，蛋！爸，爸，我亲自找你六叔去。爸，别再让我难堪了，不要找，也不要问。宁宁，你，你要是个小子，爸爸就知道怎么跟你说话。其实啊，我就是想知道，你跟厉天之间到底发生了什么。我，我一直在这等着你回来，越等我心里越着急，所以我就。爸爸不对，啊，不应该冲你发脾气。我向你认错，那你总该告诉我，你们俩到底发生了什么吧？喜不喜欢唐立天这个人？喜欢。可是，我觉得我越来越不了解他，我觉得我跟他越来越生分了。你们俩打小一起长大，怎么能生分呢？那跟谁熟啊？琢磨什么呢，大哥？你怎么来了？你说呢？你们家唐立天到底怎么回事？我就不送你进去了。知道了，你哥不让你进的。哎，等一下。给我来一个，好。我
知道你喜欢的是红色。来。<笑>说这俩大老爷们儿坐在这儿谈这事儿，传出去多丢人！大哥，你别这么说。这孩子还是应该有娘在，特别是闺女，我那是一心为段宁好，这心里一着急吧，没说两句话，俺就谈崩了。大哥，你也不容易啊。不是，你你们家那兄弟到底怎么回事？你放心吧，大哥，他俩没事儿。厉天的个性我清楚，他在外头没话头。那他为什么老把段宁晾在那边啊？他现在都忙什么呢？不就忙些什么诗社、读书会什么的？大哥，你是知道的，他跟我们走的不是一条道。他跟我们走不到一块去没问题，啊？他跟段宁也那么生分，他到底想走哪条道啊？你别生气嘛，别跟孩子怄气啊！我把这话可说明了啊，在这件事情上。我还就耍流氓了，厉天可以不喜欢我们家段宁，但不能耍他。他敢，他要是敢的话，我豁了他。哎，你说，你觉不觉得咱俩有点像俩老娘们儿啊？那怎么办呢、啊？你是宁宁他爹，我是厉天他哥，这事儿不能不管吧？怎么就这么憋屈的很？有点像逼婚似的。不憋屈了，来，我陪你啊，去找找乐子去。走。<笑>走，哎。我们呢？不一样，都是唱歌的吗？你可不一样，你赵永芳多清高啊！上台唱，下台走，还唱女学生的歌，不陪坐不跳舞，那花牌可是不少啊！碍你们什么事儿？碍眼，我就是看着不顺眼。你再这样，我抽你啊！赵永芳，本来呢没事的，你爱清高随你。可你不该抢我的人，所有大世界的姐妹里，谁不知道段少荣是我的人？我跟了他六年，马上就要进他的大屋了。你现在跟我抢，我就抢了。嗯、你霸着我的梳妆台撕我的衣服有用吗？我告诉你，我就算穿个土大褂上去，你们家段爷爷喜欢的不得了。我抽死你！想进大屋是吧？你等了六年，我告诉你，他求了我三个月，我还没点头呢。你。哎，一会儿收拾干净了。哦，对了，大哥，四哥去哪儿了？快住！快住！站住！别跑！站住！
，狼牙怎么俩是一条心？唱什么唱去吧，下去吧，下去吧。哎呀哎呀，狼牙怎么俩是一条心？我叫你下去，你怎么还不下去？下去！哟，大哥。欺负这丫头，就这倔脾子，还能让人给欺负喽？唱完了我就回家。叫你下去呢，不想听你唱。您请便。哎，你什么态度啊？我就这样啊。您要看好脸色，就去长三堂子；要是寻新鲜呢，应该去拉洋片要是找刺激呀、啊，去赌场。我这就这样，您爱听不听。你你你欺场！你自己弄清楚啊！这是段少荣的场，要气也是欺他的场。老段都没发话，你们在这嚷嚷什么呀？你什么态度？走吧。哎呀哎呀，狼牙怎么俩是一条心？小妹妹唱歌，狼牙走亲，狼牙怎？哎呀！放下你！啊！啊！哎，干什么去？你不就是来开掉我的吗？我很识相，我自己走。哎呀，哎，回来，回来，回来！哎，你回来！你说你这个人，谁说要开你了？我不干了。说不干就不干了。说走就走，你想走到哪儿去、啊？走到哪儿都是我的地界。我不唱歌了，行不行？不唱了，回老家呀。平城那破地方有啥好待的？你调查我。我要想知道什么，总会有人告诉我的。行行行行行，来坐坐坐，来坐下。我知道。你是受了委屈了，对吧？废话，让人欺负的滋味不好受，是吧？知道谁欺负我了吗？嗯。你。嗯。段少龙欺负人。有事吗？不是，我怎么欺负你了？我倒了八辈子霉了，在这唱歌还被你相中。我好端端的在这唱歌，我招谁了？我惹了一身腥。大哥，什么狗屁大哥，连自己的女人都管不好，让他来这撒泼马街。对对对，嗯、呃，是是我看人走了眼，对不起了。谁让你包我了？当你有多爱听歌呢？臭显摆！笑什么笑？还笑？好端端让人往我头上扣了个大屎盆子！哎呀，这话多难听，一个姑娘。你少跟我说这个，我告诉你，包包包，我捞什么好处了我？你可以提呀，提出来。你看，反正你已经捞了一身骚了，为什么不说呢？我不想再看见他。我比你还不想看到他。啊，还有什么？他把我衣服都扯烂了，每一件都扯烂了。你赔。赔，扯物件赔时间。还有什么？我不想看到他们了，我要我自己的化妆间。于经理，在呢，在呢。抽烟吗，段爷？少废话，把牌子给我挂上去。从明天开始，这个化妆间姓赵，只有赵小姐一个人用，谁都不准进来。哎呦，段爷，您跟我想一块儿去了，我早就这么想的，我一直想着有时间啊，跟赵小姐好好商量一下呢。啊，哎，你们聊啊，我忙去啊，忙去，没问题，交给我啊，好好聊啊，跟段爷好好聊啊。还有什么？没了，没了，再想想，真没了，这回舒坦了。
，十五天就好啊，呃，就这么定了，嗯。对了，这屋我可以进来吗？哎，今天怎么来了？我我这，好吧。哎，谢谢，啊，走人我没哄过人，我这辈子没哄过女人，也没追求过谁。段宁妈是老人相中的，顺理成章结了婚。再往后，再往后，女人要不怕我，要不巴着我，也都跟了。我还真没有过，呃，等等。有个新词儿叫呃叫啊恋爱，六，你恋爱过吗？哎呀，在我看呀，女人呐就是这么回事儿啊，呃，要不给钱，要不给房，听话的呢多给点，不听话的少给点。那这丫头准备给什么？这个麻烦就麻烦在这儿，她好像什么都不想要。你教她开的那几个条件，六，你替我想想。他是真不懂呢，还是跟我在这装蒜、啊？反正这样的我没见过。大哥，看来你是真的对他上心了。嗯，我喜欢，我还真挺喜欢他的。呃，喜欢他那点蛮横，那点泼辣，还有带有傻气的那一点点认真，我都挺喜欢的。啊，万一他心里有喜欢的人了呢？就算有也长不了，为什么？这个人到现在都不敢露面，孬种啊！不是吃软饭的小白脸儿，要不然就很好打发，就给点钱嘛。那要是用钱打发不了呢？那就干掉喽！干掉？就为了一个女人？那怎么办呀？谁让我段少荣喜欢这个女人呢？既然喜欢上了，就要归我所有。有点意思了。天天天天天天。六爷，阿忠，六爷，你怎么来了？要是让别人看见怎么办？他又来找我了。他黄老四一个人都摸上门来了。幸亏我刚才跑得快。六爷，你可得帮帮我。我觉得黄老四不杀了我，他不会甘心的。你得想个办法帮帮我，要不然我真死定了。他不是要除掉他，黄老四在保护阿忠。六爷，你想啥呢？你帮帮我出出主意啊！要不然我先找个地儿避一避，等过段时间回来，我再帮你办那个事儿。不行。你先帮我把这件事情办好，日后我才能保你回来。不过你选的地方还不错，在老铁的地盘，我们可以让老铁背黑过去。哎，就这里，停下吧。好、哦哦、啊。怎么在这儿说话呢？进屋说呀。你先上去，嫂子。啊。这段时间别再来找我了，有事我会找你。是。爸，哎，我问你个事儿，嗯，那个，放心吧，厉天，他不会再欺负你了。我已经查过了，厉天他在外面没有花头，大世界也再没有去过，弄不好今天啊，他就会来看你了。哎呀，爸，我说的不是这事儿，这跟厉天一点关系都没有。那你还有什么事儿？爸，我们家以前是不是有个叫阿忠的司机啊？阿忠，嗯，有啊，嗯，怎么？他找过你？找你干什么呀？什么时候在哪儿啊？没有，没有，没找过我。没有？没有，没有。混
单，敢找上你。老爷，给六爷的电话已经打了，他说一会儿就过来。你再给四爷摇个电话，让他立刻过来。哎哎,哎，老周，别。哎呀，真的没有，没有你，你问他干什么呀？哎，我就是在想，我们家司机怎么换了？真的。算了，哎，宁宁，听爸爸的，以后商会上的事儿别过问，这里面啊没有一个好东西，好人不混这口饭吃。你看人家厉天多好啊，那你也不是好人喽。但我怎么着也是你爹。行了行了，听我的没错，这个厉天呢，今天肯定会来找你的。你跟他出去，我放心。我还会派几个兄弟跟着啊。爸，这大白天的，你们不就是拉拉小手，说说悄悄话吗？哎，那些兄弟会远远的跟着的啊。行了行了，爸爸还有事儿呢，好吧。嗯、厉天，你陪嫂子去趟大屋。我去干嘛？我去干嘛？当然有事儿了。玉珍姐又不在那里，叫你去你就去，啰嗦。段年我可伺候不了啊。有厉天呢。哼。哥，我，你别告诉我你也不想去啊。我就是不想去。你有什么毛病吗？没毛病。那就去。你们是不是吵架了？谁敢跟大小姐吵架呀？怎么回事？说明白。说完了，就这么明白。哥不是逼你去何番，也不是要你去入赘。哎呀，我知道。你给我站住！你跟段宁是一起长大的吧？当初没有人逼你们在一起吧？你和段宁的关系大家都是知道的，你也没否认过吧？老段说了，等你们结了婚、毕了业，就让你去留洋，你也是同意的吧？我知道，我知道，这些我都知道，我不否认，我也同意。那你这是要干什么啊？搞什么花样啊？我没搞什么花样，我就是觉得，我就是觉得我和段宁不合适。再合适不过了。段少荣的女儿嫁给我唐丽萍的兄弟，就好像烂泥塘子里的两朵并蒂莲花，还鱼水相帮。我就是不喜欢这种感觉。什么感觉啊？这白。跟白加在一起，不是更白，这叫无趣。我承认段宁是个好女孩，但是你知道她给我什么感觉吗？她给我的感觉就像，她是生活在天上一样，吃的好，住的好，用的好，自己很完美，不许别人有瑕疵，没有体验过什么人生，什么都不懂，你也没有经历过什么沧桑。原来你是想娶个有瑕疵、有沧桑的女人啊？满大街都是啊！你有病吧？你自己都没体验过人生呢，所以我渴望吗？你脑子坏了。他，他这个人啊，呃，比你稍高一点，啊，比你还要，还要瘦一点。啊，小骨头，没肉，就这样。这做旗袍又不是买蹄袍，你光靠嘴说那可说不清楚的。你呀，得让师傅亲自上门来量才行。那我怎么没见过裁缝师傅到家里来给玉珍量过啊？她是个持家过日子的女人，她平时特别简朴，不怎么做新衣裳的。呃，那你把料子给先买过来，这，这总可以吧？你要什么样的料子才行啊？你是要乔七纱的呢，还是要丝绒的呢？是六线丝绒还是三线丝绒？是要织锦缎还是山东绸？啊，对了，丝也不错。不过呀，丝也分好几种呢，要不要带金葱？若是要带金葱的话，那行行行行行行了啊，这这也太啰嗦了。你买最贵的不就行了吗？你把那小姐约出来呗。她她不愿意出来。咱直接把钱给她也行啊。她这个人啊，这眼里看不见钱的。看不见钱的呀。就这样，你给我买最贵的。啊，行行，啊，就这么定了。好。你们俩处在这儿干什么呢？啊？外面天气这么好，李天，带着宁宁出去走走，我让阿坤他们跟着你们啊。嗯，一月。哎
，这事儿赶紧去办啊！知道了，大哥慢走啊！嗯嗯嗯。走不走？菜怎么能用勺子呢？得用叉子啊！麻烦你帮我拿个叉子吧，谢谢。不好意思，请稍等了。连基本的规矩都不懂。哎，李铁，你看他们吃饭的样子，干嘛蹲着吃啊？多难看呢、啊！对不起啊。吵到你了，你故意的。我是故意的。他们为什么不坐着吃东西？因为他们跟你不一样，他们不像你可以进来坐着，还有人伺候着。人家没见过那么多的世面，为什么手拿着生煎吃？因为这样方便。你不用那么大声，我听得到。怎么，丢你人了是吧？那好啊，要不然我说英语，这样会不会显得你高尚一点啊？李婷，你，你为什么？哎哎哎哎。不准哭！在大庭广众之下落泪是有失教养的。你为什么要这样对我？我们不是一直都这样吗？并不是什么低俗的人，为什么高尚就错了呢？为什么你要当众把我羞辱的这般不堪？以央视内杀是比亚十四行诗，你也是坐在里面吃饭的，你也一样用手帕，不会在脖子上刮条毛巾就擦汗。怎么，为什么就突然看我不顺眼了？我一直都是这样的，从来没有变过。你是忘记了，还是你不喜欢了？娘娘，对不起啊。好吧，那你帮我个忙。你说，我想出去走走，你帮我把他们支开吧。可是你爸他……我只想出去哭一场，不想被他们看见。那好，那我陪你。不用了，我最不想的就是在你面前哭。因为我不知道，我不知道怎么哭，怎么哭都是错的。嗯都先放下吧，东西都买齐了，都买齐了。哎，对了，丽萍，这些东西都是卖给谁的呀？不知道。你肯定知道，你说嘛。跟你有什么关系啊？我从来没见过老段对谁这么认真过。老段是你叫的吗？你大哥这回又相中谁了？我说你哪儿那么多的好奇心啊？我没见过老段。啊，你大哥对谁这么认真过？到底是谁嘛？不就是个女的？哎呀，这要你说呀！哎，我就是问你啊，她到底是个什么人啊？我说你烦不烦？又不是我相中谁，跟你有什么关系？多管闲事！我就是抱不平。不平？有什么不平的？反正我就是抱不平。你看看这些料子，都是最贵的，我付钱都付的心疼死了。瞧你那副小鼻子小眼的德行，你喜欢你可以买啊！我才舍不得呢，我又不是段少荣的女人
。你说什么？你再说一遍。你干嘛一说就翻脸吗？做唐丽萍的女人怎么了？亏待你了，委屈你了。是短吃短喝，还是少给你家用了？我没那个意思，我胡乱说说的。阿琴，来来来，把这衣料子都拿过去。下去。啊、说，什么意思？我说错了吗？说。好，我说我说，哪个女人不喜欢排场，不喜欢派头啊？你哪儿没派头了啊？那就是感觉嘛，人家是大哥，那。那大哥身边的女人哦，这大哥身边的女人，就比六哥身边的女人有派头是吧？那那人家一出手，要么就是房子，要么就是车子。哎，比如说那个白鹿吧，每回你跟他比，那个舞女，哼，我就算给你这个位置，你也没那个派头。沈宇，先把你自己弄好了再说。谁也不是一生下来就做大哥的，就算当了大哥，也未必一辈子都是大哥。切，你自己都说了，他这辈子都是你大哥的。对，到死都是。